o evento que acontece no âmbito da Cooperação Sul-Sul e conta com a participação dos Institutos Estatísticos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Santo Meio Príncipe, durante dois dias de trabalho serão identificadas e discutidas as áreas prioritárias de cooperação, a incluir no projeto de reforço de capacitação e melhoria da produção estatística. Primeiro vamos conceber o projeto, né? vamos ver quais são as atividades uh, que são importantes para os INES, depois de identificar essas atividades, né? vamos uh, à procura do financiamento, depois da procura do financiamento vamos para a fase de, de implementação do projeto, como é que será implementar um projeto, o projeto. Cada INE, naquilo que melhor, uh, melhor sabe fazer, vai ajudar o outro né? na capacitação. O INE de Cabo Verde ambiciona rendimentar e robustecer a cooperação estatística, especialmente com os Institutos Nacionais de Estatísticas dos PALOPs e, para o efeito, convidou os referidos países para que, em conjunto, elaborarem e implementem um projeto de cooperação no domínio da estatística. Já no dia 27 decorre uma mesa redonda sobre a produção de estatística da diáspora. No terceiro dia, faremos uma mesa redonda sobre a estatística da diáspora, que será uma outra atividade importante que o INE de Cabo Verde pretende implementar, que é a recenciar a sua diáspora. E também contamos com a colaboração e apoio dos INE de, dos países africanos da língua oficial portuguesa. João de Pina Cardoso avançou ainda que, em termos de recenseamento da diáspora, prevê o término até 2026 com o objetivo de recensear, mapear, estudar e conhecer o perfil das comunidades cabo-verdianas no exterior, em pelo menos 25 países de acolhimento.